ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪಾಕ ಸ್ವಾದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಸೌತೆಕಾಯಿಯ ಸಾಂಬಾರ್ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎರಡು ಮೂರು ಸರಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಶಿನ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮೂರು ವಿಸಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದು ಕುಕ್ಕರ್ ಕೂಗೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೌತೆಕಾಯಿನ ಹೆಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ನೋಡಿ ಈ ಸಿಪ್ಪೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ತೆಗಿಬಹುದು ನಾನು ಹಾಗೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಈ ತಿರುಳು ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗೋ ತರ ಸಣ್ಣ ಹೋಳಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಬೇಳೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೋಳು ತುಂಬ ಮೃದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಅರಶಿನ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅದು ಮುಳುಗೋ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ವಿಸಲ್ ಆಗೋ ತನಕ ನಾನು ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಂಬಾರಿಂದು ಈಗ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟು ಮೆಂತ್ಯೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಲೈಟಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹೀಗೆ ಹುರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಂದೊಂದೇ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹುರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಹುರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಆಗುವಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹುರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಆಮೇಲೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗು ನೀವು ಉಂಡೆ ಹಿಂಗು ಬಳಸೋದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಹುಳಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಣಮೆಣಸಿನ ಬದಲಾಗಿ ಅಚ್ಕಾರದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ಬೋದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಧನಿಯಾ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲೇ ಹುರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಘಮ್ ಅಂತ ಪರಿಮಳ ಬರೋ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನ ತುರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತೆಂಗಿನ ತುರಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಕಾಲ ಈ ಮಸಾಲೆಗಳ ಜೊತೆ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಘಮ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಂಬಾರು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು ಈಗ ನಾವು ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಸೌತೆಕಾಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಮಿಶ್ರಣ ಅದನ್